now we are going to see another sign that Jesus is coming very very soon. Yesu sikiramaga adhi sikiramaga varugirar enbadarku matter adayalathai ippozhudhu nam paarkka pogurom. Something that is happening in the world today and has been prophesied in the Bible and Jesus says when you see this happening remember the coming of Jesus is very soon. வேதத்தில் தீர்க்கதரிசனமாய் சொல்லப்பட்டதும் இப்பொழுது சம்பவித்துக் கொண்டிருக்கிறதுமான ஒரு காரியம் இதை பற்றி இயேசு சொல்லும் போது இது சம்பவிப்பதை நீங்கள் காணும் போது உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள் ஏனென்றால் இயேசு சீக்கிரம் வருகிறார் இந்த மத்திய கிழக்கு நாடுகளை பற்றியதான வரைபடத்தை கவனியுங்கள் திஸ் இஸ் இஸ்ரேல் இதுதான் இஸ்ரேல் தேசமாயிருக்கு இஸ்ரேல் எப்படி பல்வேறு தேசங்களின் ராணுவங்கள் இஸ்ரேலை சூழ்கிறது என்பதை நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் we are going to see that the third world war is going to break out in a short while innum konja naatkalil moonravathu ulaga maga yuttham aarambikka pogiradhe nam paarkka pogirom bible prophesies about that vedam idai theerkadarshanamaga solugirathu just before that or just after that jesus will come idarkku sattu munbaga alladhu idarkku sattu pinbaga yesu vanduvar so around the time of the third world war jesus will come மூன்றாவது உலக மகா யுத்தம் நடக்கும் போது அந்த காலகட்டத்தில் அதிபுத்திசாலிகள் இப்படி சொல்லுவார்கள் அப்படியா நல்ல விஷயம் தானே மூன்றாவது உலக மகா யுத்தம் வருகிற வரைக்கும் நான் காத்திருப்பேன் அந்த யுத்தம் ஆரம்பிக்கும் போது இயேசு வருவது இயேசு வரும்போது போவதற்கு நான் என்னை ஆயத்தப்படுத்திக் அது வரைக்கும் நான் என்னுடைய வாழ்க்கை அனுபவிக்கிறேன் and when the third world war is going to break i'll get ready moonraavu ulaga maga yuttham aarambikkira anda kaala kattathil naan ennai aayathapaduthikolven what is getting ready putting on your clothes and combing your hair and having a bath is it aayathapaduthu endral enna endru ningal nenikireergal ungaludeya vasthrangalai kalachi veithu vittu poi kulithu vittu pudhiya vasthrangalai maatsuvathu dhaan aayathapaduthadala getting ready means growing in your character you can't do that in 5 days ஆயத்தப்படுத்துதல் என்று சொல்லும் போது அது நம்முடைய சுபாவத்தின் வளர்ச்சியை காண்பிக்கிறது அது ஐந்து நாட்களில் நடைபெறுகிற காரியம் அல்ல இட்ஸ் நாட் கெட்டிங் யுவர் பாடி ரெடி இட்ஸ் கெட்டிங் யுவர் சோல் ரெடி இது நம்முடைய சரீரத்தை ஆயத்தப்படுத்துவது அல்ல நம்முடைய ஆத்மாக்களை ஆயத்தப்படுத்துவது சோ वी हैव जस्ट इनफ टाइम टू प्रिपेयर आवरसेल्फ्स यू कैन वेट फॉर द लास्ट मोमेंट यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड நாம் கடைசி क्षण பொழுதுக்காக காத்திருக்க முடியாது அப்படி என்றால் நாம் கைவிடப்பட்டு போவோம் இப்பொழுது நமக்கு இருக்கிற சமயம் நம்மை ஆயத்தப்படுத்துவதற்கு மாத்திரம் போதுமானதா இருக்கிறது நவ वी गोइंग टू सी क्विकली हाउ the the third world war the world events are slowly going to move towards a third world war இப்பொழுது உலகத்தில் நடைபெறுகிற சம்பவங்கள் எவ்வாறு மூன்றாவது உலக மகாயுத்தத்துக்கு வழிவகுக்க போகிறது எவ்வாறு அந்த திசையில் போக போகிறது என்பதை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இந்த மூன்றாவது உலக மகாயுத்தம் மூன்று காரணங்களினால் ஆரம்பிக்கும் ஒன் முதல் காரணம் இன் ஜெருசலம் த லொகேஷன் வெர் த டெம்பிள் ஆஃப் த ஜூஸ் வாஸ் பில்ட் தேர் இஸ் அ மாஸ்க் நவ் யூதர்களின் தேவாலயம் கட்டப்பட்டதான அந்த இடத்திலே எருசலேம் பட்டணத்திலே அந்த இடத்திலே இன்றைக்கு ஒரு மசூதி இருக்கிறது அண்ட் தேர் ஃபோர் பிகாஸ் ஆஃப் தட் கான்ட்ரோவர்சி தி ஜூஸ் ஆர் நாட் ஏபிள் டு ரீபில்ட் தேர் டெம்பிள் இப்படிப்பட்ட ஒரு சர்ச்சை அங்கே இருக்கிறபடியால் யூதர்களால் தங்கள் தேவாலயத்தை கட்ட முடியவில்லை அண்ட் திஸ் இஸ் அ பிக் இஷ்யூ டுடே இன்றைக்கு இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக வெடித்துக் கொண்டிருக்கிறது சோ மேபி இஃப் தி இஸ்ரேலைட்ஸ் டு சம் டேக் சம் ராங் டிசிஷன் இமிடியட்லி வா will break out ஒருவேளை இந்த திசையில் இஸ்ரவேலர்கள் ஏதாவது தவறான முடிவை எடுத்தால் உடனடியாக மூன்றாவது உலக மகா யுத்தம் ஆரம்பிக்கும் செகண்ட்லி இரண்டாவதாக சிரியா இஸ் கோயிங் டு பி அ காஸ் ஃபார் த வேர்ல்ட் வார் சிரியா தேசமானது ஒரு உலக மகா யுத்தத்துக்கு காரணமாக இருக்க போகிறது இந்த பைபிள் தேர் ஆர் சம் அன்ஃபுல்ஃபில்ட் ப்ராபசிஸ் அபவுட் சிரியா இட் ஹேஸன் பீன் ஃபுல்ஃபில்ட் டில் நவ் வேதத்தில் சீரியா தேசத்தை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிற சில நிறைவேறாத தீர்க்க தரிசனங்கள் இருக்கிறது இந்த நாட்களில் அவைகள் நிறைவேற போகிறது ரீட் ஐசையா சாப்டர் செவன்டீன் அண்ட் வேர்ஸ் ஒன் ஏசாயா தீர்க்க தரிசன புத்தகம் பதினேழாம் அதிகாரம் அதன் முதல் வசனத்தை வாசிப்போம் தமஸ்குவின் பாரம் இதோ தமஸ்குவானது நகர மயிலால் தள்ளப்பட்டு பாலான மண்மேடாகும் the burden of damascus behold damascus is taken away from being a city and it shall be a ruinous heap 
we have all heard of damascus nam ellarkum damascus patanathai patri theriyum paul was saved on the road to damascus paul avargal inda damascus ku pogira valiyil dhaan rachikkapattar but many do not know that damascus is the capital of syria ஆனால் நமக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் இந்த தமஸ்கு பட்டணம் சிரிய தேசத்தின் தலைநகரமாக இருக்கிறது ஈவன் டுடே தமஸ்கஸ் இஸ் த கேபிட்டல் ஆஃப் சிரிய இன்றைக்கும் சிரிய தேசத்தின் தலைநகரம் இந்த தமஸ்கு பட்டணமாக இருக்கிறது நவ் லிசன் டு தி ஸ்டேட்மென்ட் இப்பொழுது இந்த வாக்கியத்தை கவனிங்கள் திஸ் சிட்டி ஆஃப் தமஸ்கஸ் இஸ் தி ஓல்டஸ்ட் கண்டினியூஸ்லி இன்ஹாபிட்டட் சிட்டி இன் தி வேர்ல்ட் இந்த தமஸ்கு பட்டணமானது உலகத்தில் தொடர்ந்து குடியிருப்பு இருக்கிற மிக பழமையான பட்டணமா இருக்கிறது ஐ வில் சே இட் அகேன் திஸ் டிமாஸ்கஸ் இஸ் தி ஓல்டஸ்ட் கண்டினியூஸ்லி இன்ஹாபிட்டட் சிட்டி இன் தி வேர்ல்ட் தமஸ்கு பட்டணமானது ஜனங்கள் பூர்வத்திலிருந்தே தொடர்ச்சியாக குடியிருக்கிற பட்டணங்களில் மிக பழமையானதாக இருக்கிறது இன் அதர் வேர்ட்ஸ் டிமாஸ்கஸ் ஹஸ் நெவர் சீஸ்ட் फ्रॉम பீயிங் a city in its history ever தன்னுடைய சரித்திரத்தில் ஒருபோதும் தமஸ்கு பட்டணமானது ஒரு பட்டணமாய் ஜனங்கள் குடியிருக்கிற பட்டணமாய் இல்லாமல் இருந்ததில்லை பட் திஸ் வர்சஸ் டெமாஸ்கஸ் இஸ் கோயிங் டு பி டேக்கன் அவே फ्रॉम பீயிங் a சிட்டி அண்ட் இஸ் கோயிங் டு பிகம் a ரூனஸ் ஹீப் ஆனால் இந்த வசனம் சொல்லுகிறது தமஸ்கு ஆனது ஒரு நகரமாய் ஒரு பட்டணமாய் இல்லாமல் தள்ளப்பட்டு அது ஒரு பாழான மண்மேடாகும் and what is going to happen enna sambhavikka pogirathu read verse 14 the last verse of that chapter and adhigarathin kadaisi vasanamagiya 14th vasanathai vaasiyungal idho saayangalathile kalakam undaakum vidiyar kaalathirkku mun avargal olindhu povargal idu and behold at evening tide trouble and before the morning he is not in the evening trouble in the morning he is not saayangalathile kalakam undaagum kaalaiyile avargal illamal povargal what is the meaning of that அதுடைய அர்த்தம் என்ன டெமாஸ்கஸ் இஸ் கோயிங் டு பி டிஸ்ட்ராய்ட் ஓவர் நைட் ஒரு இரவிலே தமஸ்கு அழிக்கப்படும் இன் ஐசியாஸ் டேஸ் தி மேன் ஹூ ரோட் திஸ் ப்ரோஃபசி இன் ஹிஸ் டேஸ் திஸ் வாஸ் இம்பாசிபிள் बिकॉज பீப்பிள் ஃபாட் வித் ஸ்டோன்ஸ் அண்ட் அண்ட் ஆரோஸ் அண்ட் போஸ் இந்த தீர்க்க தரிசனத்தை உரைத்ததான இயேசாயாவின் நாட்களில் இது சாத்தியப்படாத அசாத்தியமான ஒரு விஷயமா இருந்தது ஏனென்றால் அந்த நாட்களில் யுத்தங்கள் கற்களை கொண்டும் அம்புகளை கொண்டும் ஈட்டிகளை கொண்டும் செய்யப்பட்டன இன்றைக்கு ஒரு பட்டணத்தை கவிழ்ப்பது அல்லது அது அதை ஒரு பாழான மண்மேடாக்குவது என்பது ஒரு இரவிலே அதை செய்வது ஒரு சாத்தியமான விஷயம் தான் பிகாஸ் வி ஹாவ் அட்டம் பாம்ஸ் டுடே ஏனென்றால் இன்றைக்கு அணுகுண்டுகள் இருக்கிறது சோ ஓவர் நைட் திஸ் பிளேஸ் திஸ் டெமாஸ்கஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஓவர் த்ரோன் இஸ் தி பைபிள் ப்ரோஃபசி இட் ஹஸ் நாட் எட் பீன் ফুলஃபில் இட் இஸ் கோயிங் டு பி ফুলஃபில் வேதம் தீர்க்கதரிசனமாக சொல்லுகிறது ஒரே இரவிலே தமஸ்கு கவிழ்க்கப்பட்டு போகும் இது இன்னும் நிறைவேறவில்லை இது நிறைவேற போகிறது சோ இட் மே பீ தட் இன் திஸ் இயர் தி வார் will start ஒருவேளை இந்த ஆண்டில் ஒரு உலக மகாயுத்தம் ஆரம்பிக்கும் உலக மகாயுத்தம் இஸ்ரேல் சிரியாவா இஸ்ரேல் சிரிய யுத்தம் ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஆண்டு இந்த ஆண்டாக இருக்கலாம் நாம் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் இந்த இஸ்ரேல் சிரிய யுத்தமானது அது பிரச்சனை பெரிதாகி கடைசியிலே ஒரு உலக மகாயுத்தத்தில் முடிவடையும் மூன்றாவது today israel's greatest enemy is iran indraiki israel deshathin migapriya satru iran deshama irukirathu the president of iran says israel should be wiped out of the map of the world iran deshathin janadhipathi solugira kaaryam enna vendral israel deshamanadu ulaga varaipadathil irundhu thudai theriyapada vendum and iran is heaping atomic weapons and they have many nuclear reactors and they are making bombs so that this time they are not going to lose israel is going to disappear from the world in the murai yuddham erpattal iran thotru pogakoodadu enbadarkagum israel desham ulagathil irundhu kaanapadamal pogavendum enbadarkagum iran desham anadhu adu anu aayudhangalai kuvithu kondu varugirathu anu aayudha tholuchchaalaigal moolamaga thodarchiyana anu aayudhangalai thayaarithu kondu varugirathu so israel is make has made special planes with huge petrol tanks to travel from see how far israel is when they start from israel they have to cross the country called jordan go to iraq go to iran throw bombs there and come back all the way so they have to need extra huge petrol tanks 
இதற்காக விசேஷித்தமான பிரத்யேகமான போர் விமானங்களை பெரிய பெரிய பெட்ரோல் டேங்குகள் உள்ளதான போர் விமானங்களை இஸ்ரேல் தேசம் தயார்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது ஏனென்றால் வெகு தொலைவு இரண்டு நாடுகளை கடந்து சென்று ஈரானுக்கு போய் குண்டுகளை வீசிவிட்டு திரும்பி வருவதற்கு வசதியாக அப்படி செய்கிறது ஒருவேளை இப்படி நடக்கலாம் இஸ்ரேல் தேசம் வழக்கம் போல முன்னெச்சரிக்கையான தாக்குதல் நடத்த முற்பட்டு ஈரான் தேசத்தை தாக்கலாம் அப்படி தாக்கினால் மூன்றாவது உலக மகாயுத்தம் நடக்கும் இந்த மூன்றாவது உலக மகாயுத்தத்தில் நேர் எதிர் அணியில் எந்தெந்த நாடுகள் இருக்கும் என்பதை வேதம் தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லுகிறது இந்த யுத்தம் எப்படி ஆரம்பிக்கும் அதனுடைய முடிவு எப்படி இருக்கும் எல்லாம் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதிகாரத்துக்கு திரும்பி வாருங்கள் இரண்டாம் வசனத்தை வாசியுங்கள் மனுபுத்திரனே மேசை தூபால் ஜாதிகளின் தலைமையான அதிபதியாகிய மாகோகு தேசத்தானான கோகுக்கு எதிராக நீ உன் முகத்தை திருப்பி அவனுக்கு விரோதமாக தீர்க்க தரிசனம் உரைத்து Son of man said thy face against Gog the land of Magog the chief prince of Meshech and Tubal and prophesy against him See here are some very strange names Inge sila vinodamana pergalai nam paarkrom what these names are we have to find out Inda pergal enna enbadai nam kandupidikka vendum Look at these three names Magog Meshech Tubal Inda moonru pergalai neengal paarungal Magog Meshech Tubal Now turn to Genesis chapter 10 Adiyagamum 10th adhigarathukku thirupi and read verse 2 2nd vasanathai vaasippom Yaabithin kumara komar magogu madai yavan thubal meseku thira senbavargal the sons of Japheth Gomer and Magog and Madai and Javan and Tubal and Meshech and Tyrus so you see these three names appear as the children of Japheth the son of Noah in the moonru pergalum Noah vin kumaranana Yaabethin kumarargalaga in the vasanathil kurikapadukirade nam paarkrom so as these people increased and became tribes they started moving in a certain direction and settled down இந்த ஜனங்கள் அவர்கள் பழுகி பெருகி கோத்திரங்களாக மாறின போது ஒரு குறிப்பிட்ட திசைக்கு நேராக பிரயாணப்பட்டு அங்கே அவர்கள் குடிபெயர்ந்தார்கள் இப்படி இனங்களை பற்றி தேசங்களை பற்றி அவைகளின் துவக்கம் எப்படி இருந்தது அவைகள் பூர்வத்தில் எங்கே இருந்தார்கள் எங்கே குடிபெயர்ந்தார்கள் என்பதெல்லாம் ஆராய்ச்சி செய்கிறவர்களிடத்திலே நீங்கள் இதை பற்றி கேட்பீர்கள் என்றால் தேசே தட் தீஸ் சன்ஸ் ஆஃப் ஜாஃபெத் தட் இஸ் மேஷெக் டியூபால் மேகாக் ஆல் மூவ்ட் டு அண்ட் செட்டில் டவுன் இன் தட் பிளேஸ் விச் டுடே இஸ் கால் ரஷ்யா இந்த யாபேத்தின் குமாரர் ஆகிய மாகோகு தூபால் மேசேக் என்பவர்கள் இவர்கள் எல்லாரும் குடிபெயர்ந்து ஒரு இடத்தில் போய் அவர்கள் குடியமர்ந்தார்கள் அந்த இடம் இன்றைய ரஷ்யா தேசமா இருக்கிறது இன்ஃபேக்ட் இந்த சேம் எசிகேல் தேர்ட்டி எயிட் டூ எசிகேல் முப்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கும் போது which which is from which the word russia comes jadigalin talameyana adhipadi endru ange sollapadirukirathu ange ana talamei endru sollugira vaarthai rash endru alaikapadugirathu inda vaarthil irundha than russia endra per vandathu and the word gog is a name as a title of the ruler of magog the area of russia ரஷ்யாவில் இருக்கிறதான மாகோக் என்கிற அந்த இடத்திலே ஆளுகை செய்கிற அந்த ராஜாவினுடைய பெயர் தான் கோகாக இருக்கிறது ஒரு இடமா இருக்கிறது அந்த தேசத்தை ஆளுகை செய்கிற ராஜாவினுடைய பெயராக அல்லது பட்டமாக கோக் இருக்கிறது ஜஸ்ட் லைக் ஃபேரோ இஸ் அ டைட்டில் ஆஃப் மெனி கிங்ஸ் ஹெரட் இஸ் அ டைட்டில் ஆஃப் மெனி கிங்ஸ் சீசர் இஸ் அ டைட்டில் ஆஃப் மெனி கிங்ஸ் Gog is a title of many kings. எப்படி எகிப்தின் अनेक ராஜாக்கள் அவர்கள் பார்வோன் என்று அவங்களுக்கு பட்டம் இருந்ததோ எப்படி ஏரோத் என்கிற பட்டம் இருந்ததோ எப்படி ராயன் என்கிற பட்டம் இருந்ததோ அதே போல अनेक ராஜாக்கள் கோக் என்கிற பட்டத்தை உடையவர்களா இருக்கிறார்கள். So God says I'm prophesying against you. கத்த சொல்லுகிறார் நான் உனக்கு விரோதமாக தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறேன். And in verse 4 God says I'm going to put jaws in your hooks into your jaws and I'm going to drag you towards Israel. 
நான்காம் வசனம் சொல்லுகிறது நான் உன் வாயில் துரடுகளை போட்டு உன்னை இஸ்ரேலுக்கு நேராக இழுத்து கொண்டு வர போகிறேன் உன்னோடு கூட பெர்சியரும் எத்தியோப்பியரும் லீபியரும் வருவார்கள் of today which are called by ancient names in the bible are going to join with russia and go towards israel tangaludeya aadi naatkal irundadana perinal alaikapadugira anega naadugal vedathile kurippidapatirukirathu avigal russia odu kuda serndu israel desathukku varadhamai yuthathil kalakkum verse 8 says this shall happen in the latter years இது பின்னாட்களில் சம்பவிக்கும் என்று எட்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது சோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் as a third world war இதுதான் மூன்றாவது உலக மகா யுத்தமாக நடக்க போகிறது நவ தேர் ஆர் डिफरेंट நேஷன்ஸ் ஐம் கோயிங் டு ஜஸ்ட் மென்ஷன் ஒன் நேஷன் தட் இஸ் பிரசன்ட் டுடே தட் இஸ் கோயிங் டு ஜாயின் ரஷ்யா இன் திஸ் பேட்டில் இன்றைக்கு இருக்கிறதான ஒரு நாடு ரஷ்யாவோடு அது யுத்தத்தில் இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாக சேர்ந்து கொள்ள போகிறது அந்த நாட்டை நான் உங்களுக்கு குறிப்பிட்டு சொல்லுகிறேன் ரீட் வெர்ஸ் 5 ஐந்தாம் வசனத்தை வாசிங்கள் அவர்களோடே கூட பெர்சியரும் எத்தியோப்பியரும் பெர்சியா சோ பெர்சியா இஸ் ஒன் कंट्री தட் இஸ் கோயிங் டு ஜாயின் வித் ரஷ்யா அண்ட் கோ டு தி பேட்டில் அகைன்ஸ்ட் இஸ்ரேல் இந்த பெர்சியா தேசமானது ரஷ்யாவோடு சேர்ந்து கொண்டு இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாக யுத்தம் செய்ய போகிறது வெர்ஸ் 8 says they are going to go towards israel எட்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது அவர்கள் இஸ்ரவேலுக்கு நேராக அவர்கள் பிரயாணப்படுவார்கள் நவ லிசன் கவுனிங்கள் in the year 1935 ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் வருஷத்தில் டில் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஹிந்துஸ்தான் பிகேம் இந்தியா பர்ஷியா சேஞ்ச் இட்ஸ் நேம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வரைக்கும் பெர்சியா தேசம் பெர்சியா தேசம் என்று தான் அழைக்கப்பட்டது ஆனால் எப்படி பாரத் இந்துஸ்தான் என்கிற பெயர் மாறி இந்தியா தேசம் என்று பெயரிடப்பட்டிருக்கிறதோ அதே போல பெர்சியா தேசமும் பெயர் மாற்றம் அடைந்தது இந்த கண்ட்ரி ஆப் பெர்சியா became known as iran 1935 am varshathil persia desam ini iran endru alaikapattathu so this bible says that russia and persia are going to join with many countries and travel towards the mountains of israel with their armies in the vedam solugira karyam enna vendral இந்த ரஷ்யா தேசமும் இந்த பெர்சியா தேசமும் இன்னும் அநேக நாடுகளை சேர்த்துக் கொண்டு இஸ்ரேல் தேசத்தின் மலைகளுக்கு விரோதமாய் அவைகள் தங்கள் ராணுவங்களை சேர்த்துக் கொண்டு போக போகிறது இந்த கோலன் ஹைட்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிற இடம் அது மலைகள் மலைப்பகுதியா இருக்கிறது அந்த கோடிட்டு காண்பிக்கப்போகிற பகுதி எல்லாம் முழுவதும் மலைப்பகுதியா இருக்கிறது ரஷ்யா இஸ் திஸ் போர்ஷன் ரஷ்யா அந்த பகுதியா இருக்கிறது சோ ரஷ்யா அண்ட் ஈரான் அண்ட் மெனி कंट्रीஸ் will join together form a coalition army and march towards israel crossing these mountains ரஷ்யாவும் ஈரானும் இன்னும் அதை சுற்றி இருக்கிற अनेक நாடுகளும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு கூட்டு ராணுவமாக இந்த மலை பிரதேசத்தை நோக்கி தங்களுடைய ராணுவத்தை அனுப்ப போகிறது and what is going to happen சம்பவிக்க போகிறது என்ன as they come near israel அவர்கள் இஸ்ரேல் தேசத்தை நெருங்கி வரும்போது they are saying to themselves it's very easy just cross the mountains of israel there are no fortresses no fortifications no walls it's easy to take over israel they will say அவைகள் சொல்ல போகிற காரியம் என்னவென்றால் இஸ்ரேல் தேசத்தை நாம் எளிதாக கைப்பற்றி விடலாம் இந்த மலைகளை மாத்திரம் நாம் கடந்தால் போதும் இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு எந்தவித மதில்களும் கிடையாது எந்த பாதுகாப்பும் கிடையாது அரண்களும் கிடையாது இது சுலபமான வெற்றியா இருக்கும் என்று சொல்லுவார்கள் நேரம் குறைவா இருக்கிறபடினால் சில விளக்கங்களை நான் தவிர்க்கிறேன் group of armies is joining together to come against israel who will support israel ipadi oru kootta desangal thangal raanuvathai ondru seythu kootta raanuvamaga undaakumbodhu israelukku aadaravaga yaar varuvar till now uh, israel is supported by america britain and some european english speaking countries இதுவரைக்கும் இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு ஆதரவாக இருந்து வருகிற நாடுகளில் முக்கியமான நாடுகள் அமெரிக்க தேசம் இங்கிலாந்து தேசம் மற்றும் சில ஐரோப்பிய தேசங்களா இருக்கின்றன 13 you will see those countries that are supporting israel 
இப்பொழுது பதிமூன்றாம் வசனத்திலே இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு ஆதரவு கொடுக்கிற சில தேசங்களை நாம் அங்கே வாசிக்கிறோம் மற்றும் தேதான் தேசங்கள் சில வளைகுட நாடுகளை குறிக்கின்றன இவைகள் இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாய் இருக்கும் அதற்கு பிற்பாடு தர்சிஷின் வர்த்தகரை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம் என்பது எந்த இடம் the word you know the tarshish bible scholars doing research say tarshish was a place where you used to get tin it was a source of tin tarshish engiradana inda idam tin engira ulogam kedaikkudiyadana idama irundad endru aarachiyalargal solugirargal and today's great britain the word britain which comes from the word britannia is means a source of tin இன்றைக்கு இருக்கிறதான பிரிட்டன் அல்லது பிரிட்டானியா என்கிற பெயரிலிருந்து இதனுடைய பெயர் வருகிறது இந்த பிரிட்டானியா என்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் இந்த டின் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு இடம் சோ பைபிள் ஸ்காலர்ஸ் சே தட் கிரேட் பிரிட்டன் இஸ் டர்ஷிஷ் வேத அறிஞர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இந்த கிரேட் பிரிட்டன் நாடுதான் அது டர்ஷிஷ் ஆயிருக்கிறது சோ ஹியர் இன் திஸ் வேர்ஸ் இன் எசிகியல் சாப்டர் 38 அண்ட் வேர்ஸ் 13 we read that டர்ஷிஷ் and the young lions thereof inge in the 38th adhigarathin 13th vasanathile nam vaasikirom tarshishin vartagarum adinudaiya bala singangalum what is that avadin artham enna great britain is that place where you see the english speaking countries great britain endru sollapadugira andha pagudhil dhan aangilathai pesugira naadugal undu so from this this great britain people migrated to america canada australia those are english speaking countries in the great britain elirundu dan america canada matrum australia ponda naadugalukku janangal kudi peyndu sendrargal ippozhudhu avaigalum aangilam pesugira naadugala irukkindrana they are the young lions of tarshish ivargal dan tarshish in bala singangala irukkirargal so these are the factions that are supposed to support israel இவைகள் தான் இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு ஆதரவு கொடுக்க வேண்டியவைகளா இருக்கிறதான கூட்டங்கள் பட் வெரி சேட் துக்கமான விஷயம் ரஷ்யாவும் ஈரானும் அதனுடைய கூட்டு நாடுகளும் தங்களுடைய ராணுவத்தை இஸ்ரேல் தேசத்தை நோக்கி செலுத்தும் போது அமெரிக்கா அண்ட் பிரிட்டன் வில் நாட் டேக் தேர் ஆமிஸ் டு சப்போர்ட் இஸ்ரேல் பிகாஸ் தே நோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி அபிள் லாஸ் இஃப் we go and lend our hand to support israel americavum uh, great britain nadum oru bodum thangude raanuvathai israelukku udaviyaga anupadhu yenendral avargalukku nandraga theriyum nam israel desathukku udavikaram neetinal adu miga bayangaramana oru sedathai vilavikkum so they will only offer verbal support verbal resistance not literal resistance yenave avargal eluthin padiya inda kootu naadugalai edirka maatargal vaai moliyil thangalude edirpai therivippargal avlavu dhaan read verse 13 13வது வசனத்தை வாசிங்கள் சேபா தேசத்தாரும் தேதான் தேசத்தாரும் தர்சிஸின் வர்த்தகரும் அதனுடைய பால சிங்கங்களான அனைவரும் உன்னை நோக்கி நீ கொள்ளையிட அல்லவோ வருகிறாய் என்றும் நீ சூறையாடி வெள்ளியையும் பொன்னையும் ஆஸ்தியையும் எடுத்துக் கொள்ளுகிறதற்கும் ஆடுகளையும் மாடுகளையும் பிடிக்கிறதற்கும் மிகவும் கொள்ளையிடுகிறதற்கும் அல்லவோ உன்னுடைய கூட்டத்தை கூட்டினாய் என்றும் சொல்லுவார்கள் Sheba and Dedan and the merchants of Tarshish with all the young lions thereof shall say unto thee are thou come to take a spoil has thou gathered thy company to take a prey to carry away silver and gold to take away cattle and goods to take a great spoil so their resistance is only going to be in words their leaders will say no you should not do that we oppose it and we resist it but they will do nothing about it இந்த நாடுகளின் தலைவர்கள் இவர்கள் தங்கள் எதிர்ப்பை வாய்மொழியில் மாத்திரமே தெரிவிப்பார்கள் நீங்கள் அப்படி எல்லாம் செய்யக்கூடாது நாங்கள் இதற்கு கடுமையான எதிர்ப்பு தெரிவிப்போம் என்றெல்லாம் அறிக்கை வெளியிடுவார்கள் அவ்வளவுதான் வேற எதுவும் செய்ய மாட்டார்கள் எனவே சம்பவிக்கிற காரியம் என்னவென்றால் பாவப்பட்ட இந்த இஸ்ரேல் தேசம் தனியாக அகப்பட்டுக் கொண்டது நவ் தி ஆர் கோயிங் டு பீ டிஸ்ட்ராய்டு இப்பொழுது அவர்கள் அழிக்கப்பட போகிறார்கள் அட் திஸ் டைம் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இந்த நேரத்தில் சம்பவிக்கிறது என்ன फ्रॉम ரஷ்யா फ्रॉम ईरान दे विल कम डाउन एंड गो टुवर्ड्स இஸ்ரேல் ரஷ்யாவிலிருந்தும் ஈரானிலிருந்தும் அவர்கள் ஒன்று சேர்ந்து இஸ்ரேல் தேசத்தை நோக்கி பிரயாணப்படுவார்கள் அண்ட் தே வில் கிளைம் அப் தோஸ் மவுண்டன்ஸ் இந்த மலை பிரதேசங்களில் அவர்கள் ஏறுவார்கள் அண்ட் தே சே நவ் वी ஆர் கோயிங் டு ஃபினிஷ் இஸ்ரேல் ஃபார் எவர் 
இப்பொழுது அவர்கள் சொல்லுவார்கள் இப்பொழுது ஒரேடியாக இஸ்ரேல் தேசத்தை நாங்கள் தொலைத்து போக தொலைத்து போட போகிறோம் at that time when nobody is coming to help israel இந்த நேரத்தில் ஒருவருமே இஸ்ரேலில் உதவிக்கு வராமல் இருக்கும்போது remember in the beginning we read a key verse நாம் ஆரம்பத்தில் ஒரு மூல வசனத்தை வாசித்தோம் அதை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இன் தட் டே ஐ வில் மேக் ஜெருசலம் அ பர்டன் சம் ஸ்டோன் டு ஆல் பீப்பிள் தோ தி ஹோல் எர்த் பீ அசெம்பிள்ட் அகைன்ஸ்ட் இட் தே ஷால் பீ கட் இன் பீசஸ் அந்த நாளில் நான் எருசலேமை எல்லா ஜனங்களுக்கும் ஒரு பாரமான கல்லாக்குவேன் அவர்கள் முழு உலகமும் அதற்கு விரோதமாய் கூட்டம் கூடினாலும் அவர்கள் துண்டாடப்படுவார்கள் நவ் வி ஆர் நாட் சப்போர்ட்டிங் இஸ்ரேல் நாம் இஸ்ரேல் தேசத்தை ஆதரிக்கிறதில்லை பட் வி ஆர் ஹாப்பி பிகாஸ் இட் ஹாஸ் அ ஸ்பிரிச்சுவல் அப்ளிகேஷன் இன் அவர் லைஃப் நம்முடைய சந்தோஷம் என்னவென்றால் இதற்கு ஒரு ஆவிக்குரிய கருத்து இருக்கிறது பிகாஸ் வி ஆர் ஸ்பிரிச்சுவல் ஜெருசலம் அண்ட் ஜஸ்ட் லைக் த லார்ட் டிஃபென்ஸ் த லிட்ரல் ஜெருசலம் ஹி இஸ் கோயிங் டு டிஃபெண்ட் அஸ் இதற்கு ஒரு ஆவிக்குரிய பொருத்தம் இருக்கிறது எப்படி எழுத்தின்படியான இஸ்ரவேலை ஆண்டவர் பாதுகாக்க போகிறாரோ அதே போல ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலா இருக்கிற நம்மையும் அவர் பாதுகாப்பார் இந்த ரஷ்யா ஈரான் மற்றும் அதன் கூட்டு ராணுவங்கள் இந்த இஸ்ரேலின் மலைகளில் ஏறி அந்த பக்கமாக இறம்பி இறங்கி இஸ்ரேலை அழிக்க முற்படும் போது த்ரீ திங்ஸ் வில் ஹேப்பன் மூன்று காரியங்கள் சம்பவிக்கும் இன் வர்ஸ் நைன்டீன் பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் இட்ஸ் பி அ கிரேட் ஷேக்கிங் இன் த லேண்ட் ஆஃப் இஸ்ரேல் அந்நாளிலே இஸ்ரேல் தேசத்தில் ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி உண்டாகும் என்று வாசிக்கிறோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வர்ஸ் த மவுண்டன்ஸ் ஷெல் பி த்ரோன் டவுன் அண்ட் ஏர்த் குவேக் இஸ் கோயிங் டு டேக் பிளேஸ் அண்ட் த மவுண்டன்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி த்ரோன் down பர்வதங்கள் இடியும் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் ஒரு பூமி அதிர்ச்சி சம்பவிக்க போகிறது அந்த பர்வதங்கள் இடிந்து போகும் இந்த கூட்டு ராணுவங்கள் இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு விரோதமாய் வந்து அவர்களுடைய மலைகளில் ஏறி அதன் மேல் நின்று கொண்டு இன்னும் கொஞ்ச தூரம் தான் வெற்றி பக்கத்தில் இருக்கிறது நாங்கள் இஸ்ரேலை கைப்பற்ற போகிறோம் என்று சொல்லும் போது ஒரு பூமி அதிர்ச்சி உண்டாகி அந்த மலைகள் இடிய ஆரம்பிக்கும் முதலாவது சம்பவிக்கிற காரியம் அதுதான் இரண்டாவதாக சம்பவிக்க போகிற காரியம் எசிகல் சாப்டர் தேர்ட்டி எயிட் வர்ஸ் டுவெண்டி ஒன் சேஸ் எவ்ரி மேன் சோட் ஷல் பி அகேன்ஸ்ட் ஹிஸ் பிரதர் எஸ்ஐகேல் இருபத்தி முப்பத்தி எட்டாம் அதிகாரத்தின் இருபத்தி ஒன்றாம் வசனம் சொல்லுகிறது அவன் அவன் பட்டயம் அவன் அவன் சகோதரனுக்கு விரோதமாக இருக்கும் ரிமெம்பர் திஸ் ஆர்மி இஸ் அ குரூப் ஆஃப் மெனி நேஷன்ஸ் கமிங் டுகெதர் வாட் வில் ஹேப்பன் காட் இஸ் கோயிங் டு கன்ஃபவுண்ட் தட் ஆர்மி அண்ட் தே வில் ஸ்டார்ட் ஃபைட்டிங் வித் ஈச் அதர்ஸ் திஸ் கோயிங் டு பி இன்டர்னல் வார்ஃபேர் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த கூட்டு ராணுவமானது அநேக அநேக தேசங்களை சேர்ந்த ராணுவங்களின் ஒரு தொகுப்பா இருக்கிறபடினாலே ஆண்டவர் இவர்களுக்குள் ஒரு குழப்பத்தை அனுப்புவார் எனவே இவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் சண்டையிட ஆரம்பிப்பார்கள் சம்பவிக்க போகிற இரண்டாவது காரியம் இதுதான் தேர்ட்லி மூன்றாவது ஒரு மழை பெய்ய போகிறது அது தண்ணீர் மழை அல்ல இட்ஸ் ஆஃப் ஹெயில் ஸ்டோன்ஸ் fire and brimstone in verse 22 22nd verse till nam vasikira padi adu or perum kalmalayum agni malayum kandaga malayum a irukum so by these three supernatural events a great destruction is going to come upon not israel but the enemies of israel yekkeyku apparpatta inda moondra nigalvugalinal israelukku alla israelin satrukalukku or peradi undagum as a result of these three supernatural events what is going to happen in the three years ago apart from the events that are going to happen when we come to the next chapter ezekiel 39 ezekiel 39th adhikarathu ku nam varumbodu again the prophecy says prophesy against gog and meshech and tubal marubadiyaga dirgadasnam solugirathu nee gogukku virodhamaga meshech tubal enbavarku virodhamaga dirgadasnam sollu read verse 2 இரண்டாம் வசனத்தை வாசிப்போம் நான் உன்னை திருப்பி உன்னை ஆறு துடடுகளால் இழுத்து உன்னை வடபுறங்களில் இருந்து எழும்பவும் இஸ்ரவேல் மலைகளில் வரவும் பண்ணி உன் வில்லை உன் இடது கையிலிருந்து தட்டிவிட்டு உன் அம்புகளை உன் வலது கையிலிருந்து விழ பண்ணுவேன் நீயும் உன் எல்லா ராணுவங்களும் உன்னோடு இருக்கிற ஜனங்களும் இஸ்ரவேல் மலைகளில் விழுவீர்கள் what is written here inge enna sollapatirukirathu god is telling the enemies of israel i will smite your bow out of your left hand and throw down your arrow from your right hand and make you empty handed 
நான் உன் வில்லை உன் இடது கையிலிருந்து தட்டிவிட்டு உன் அம்புகளை உன் வலது கையிலிருந்து விழ பண்ணி உன்னை ஆயுதம் இல்லாமல் வெறுங்கையாக மாற்றி நீயும் உன் எல்லா ராணுவங்களும் உன்னோடு இருக்கிற ஜனங்களும் இஸ்ரேல் வழியிலே விழப் போகிறீர்கள் இரண்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது உங்களில் ஆறில் ஒரு பங்கு தான் மீதியா இருப்பீர்கள் Which means five sixths of the army of the enemies of Israel are going to be destroyed not by war but by natural calamities. And internal war. இதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு விரோதமாய் வருகிறதான இந்த ராணுவத்தில் ஆறில் ஐந்து பகுதி ஜனங்கள் இந்த யுத்தத்தினால் அல்ல அவர்களுக்குள் சம்பவிக்க போகிற உள்கழகத்தினாலும் இந்த இயற்கை பேரழிவுகளினாலும் அழிக்கப்படுவார்கள் சோ வாட் இஸ் கோன் ஹேப்பன் என்ன நடக்க போகிறது இந்த தேர்ட் வேர்ல்ட் வார் இஸ் அபவுட் டு ஸ்டார்ட் அண்ட் தி ஆர்மிஸ் ஆர் டிஸ்ட்ராய்டு சோ மச் only one sixth is left மூன்றாவது உலக மகா யுத்தம் இனிதான் துவங்குவதா இருக்கிறது ஆனால் அதற்குள்ளாக ஒரு ராணுவத்தின் பெரும் பகுதி ஆறில் ஐந்து பகுதி அழிக்கப்பட்டது ஒரு சின்ன பகுதி தான் மீந்திருக்கிறது இந்த ஆறில் ஒரு பகுதியா இருந்து மீதியா இருக்கிறவர்களே ஒரு பெரிய கூட்டமா இருப்பார்கள் அவர்கள் ஒன்று சேர்ந்து இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ணுவதா வேண்டாமா என்று முடிவு செய்வார்கள் அட் தட் டைம் அந்த நேரத்தில் ஃப்ரம் தி யூரோப்பியன் யூனியன் ஐரோப்பிய யூனியனில் இருந்து as i told you yesterday a little horn will come up na netheki sonnadhu pole oru chinna kombu mulai thalumbo he is going to be the leader of the european union he will come and he will command peace between these two factions and he will bring about a beautiful solution and how to create peace avan ayrupiya aikya naadugalin thalaivana irupan avan inda ayrupiya aikya naadugalin mathiyil irundhu mulai thalumbi இந்த பிரச்சனைக்கு சுமூகமாக தீர்வு காண்பது எப்படி என்று சொல்லி ஒரு சமாதான உடன்படிக்கையை முன் வைப்பான் அது மிகவும் ஆச்சரியப்படக்கூடியதான் இந்த தேவாலயம் இருக்கிற அந்த மலைப்பகுதியிலே இப்பொழுது சாலமோனின் ஆலயம் திரும்பவும் கட்டப்படுவதா என்ற ஒரு சர்ச்சை இருக்கிற அந்த இடத்திலே இப்பொழுது மசூதி இருக்கிற அந்த இடத்திலே இரண்டு கூட்டத்தாருக்கும் இடையே அவன் ஒரு சமரச உடன்படிக்கையை முன்வைப்பான் எவ்ரிபடி வில் பி ஹாப்பி எல்லாரும் அப்பொழுது மிகவும் திருப்தியாய் சந்தோஷமா இருப்பார்கள் பிகாஸ் திஸ் மேன் ஹாஸ் கமாண்டட் அ சொல்யூஷன் அண்ட் ஸ்டாப்ட் அ கிரேட் வேர்ல்ட் வார் விச் குட் ஹவ் டிஸ்ட்ராய்ட் க்ரோஸ் அண்ட் க்ரோஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஏனென்றால் இந்த மனிதன் அவன் ஒரு மிக சிறந்த சமாதான உடன்படிக்கையை முன்வைத்ததன் மூலமாக ஒரு பெரிய உலக போரை தவிர்த்து விட்டான் எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான ஜனங்களை காப்பாற்றி விட்டான் சமாதானத்தை உண்டு பண்ணிவிட்டான் என்று சொல்லுவார்கள் இப்படித்தான் இந்த நபர் அவன் அதிகாரத்துக்கு வருவான் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து அவனை ஒரு உலக தலைவனாக தேர்ந்தெடுப்பார்கள் இந்த காலகட்டத்தில் தான் இயேசு வருவார் பிஃபோர் ஜஸ்ட் பிஃபோர் ஜஸ்ட் ஆப்டர் இதற்கு சற்று முன்பாக அல்லது உடனடியாக இதற்கு பின்பாக நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னது போல நான் அதுவரைக்கும் சற்று வாழ்க்கையை அனுபவித்துக் கொள்ளுகிறேன் சற்று சந்தோஷமா இருந்து கொள்ளுகிறேன் அதுக்கு பிற்பாடு நான் ஆயத்தமாக கொள்வேன் என்று சொல்வதற்கு உங்களுக்கு நேரம் இல்லை நீங்கள் இவ்வளவு அதிகமான காரியங்களை கேட்டிருக்கிறீர்கள் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இயேசு எவ்வளவு சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார்